എല്ലാവർക്കും ഏതർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു വിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു ലോങ് റിസർച്ചിന് ശേഷം ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയയിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ട ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് ഏതർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കധികം സമയം കളയാതെ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഏതർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദി പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ലോഗോ ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ഐക്കോണിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഫിസിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ്റെ സിമ്പിളിസമാണ് അത് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എയ്ത്തറിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലും കൂടെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലോഗോയിൽ തുടങ്ങിയ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു കിഡിലൻ എസ്തറ്റിക്സ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള സ്കൂട്ടർ ഡിസൈനാണിത് എയ്ത്തർ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിൽഡ് ലിറ്ററലി അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പെൻഗിൻ്റെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മഡ്ഗാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പെൻഗിൻ്റെ ബോഡി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർഷൻ വൈറ്റും ഒരു പോർഷൻ ബ്ലാക്കും ആണ് അപ്പം അതുമായിട്ട് നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ചുണ്ട് വരുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് അതുപോലെ വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നും മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഡിസൈൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പെൻഗിനും ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നും ചുണ്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മൺകാർഡുമായിട്ട് നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈൽ പോർഷൻ ആണെങ്കിലും പെൻഗിൻ്റെ ടൈലുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പം ഫൂട്രസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഉള്ള പോർഷൻ കുറച്ചും കൂടെ മേലോട്ടാണ് ഒരു ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ഈ പെൻഗിൻ്റെ ചിറകുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യത തോന്നുന്നുണ്ട് പെൻഗിൻ്റെ കണ്ണ് പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു അഗ്രസീവ്നെസ്സും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡിസൈനാണ് പിന്നെ ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോർഷൻസും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഷേപ്പ്സിലൂടെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ കുറച്ചൊരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ബ്യൂക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അലുമിനിയം ഫ്രെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത്താറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ടീമിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റു ഡിസൈനാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ ഡിസൈൻ വരുന്നത് തന്നെ ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് സെവൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് വലിയ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനേഴ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഷുവർ ആണ് മിററിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്പീഡോമീറ്റർ ഓഡോമീറ്റർ ബാറ്ററി റേഞ്ച് റൈഡിംഗ് മോഡ്സ് ഇക്കണോമി റൈഡ് സ്പോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് മോഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് അങ്ങനെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ ജി പി എസ് നാവിഗേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മേലിൽ കാണുന്ന ആ സിമ്പിൾ അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ജി പി എസ് വെച്ച് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആപ്പ് വഴി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മെനു ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതൊക്കെ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കീ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ കീ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഏത് മോഡ് വേണമെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി റിവേഴ്സ് മോഡ
ഒരു സംശയമില്ലാത്ത ടോക്കൻ്റാണ് അത് എ ടി ഒക്കെ വരാൻ നല്ല ക്യുക്കാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിച്ച് പോകുന്നവരുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് പോകുമോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഫീൽ വേറെ ലെവലിലാണെന്നുള്ളത് സീറോ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചെത്താൻ പറ്റും റൈറ്റ് മോഡിൽ എന്തായാലും നല്ല ആക്സലറേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും സ്പോർട്ട് മോഡിൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഫീലാണ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഡെലിവറിയാണ് എയ്റ്റർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ പോകുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം അത്രയൊക്കെയാണ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഐ പി സിക്സ് ഫൈവ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇത് വരുന്നത് അതായത് ഇൻഗ്രസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണത് അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നനഞ്ഞ് വല്ലോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമോ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഏത്തറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അവർ ആ ബാറ്ററി കേസ് അത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ പി റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററി സെറ്റപ്പാണ് അതായത് അലുമിനിയം കേസിനകത്താണ് അത് വരുന്നത് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ തരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട മഴയത്ത് നമുക്ക് ഓടിക്കാം പക്ഷേ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോർമൽ വാഷിംഗ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് അതിന് സിക്സ് സെവൻ ഐ പി റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റാണ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റാണ് അപ്പം ബാറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു നിലവാരം അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആവുന്നത് ഫൈവ് ഹവേഴ്സിലാണ് പിന്നെ പബ്ലിക് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിനുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓരോ ഫോർ കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലും അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹോം ചാർജിങ് ഓപ്ഷനുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് പബ്ലിക് ചാർജേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാറ്ററി വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കിലോമീറ്റർ വാറണ്ടി ആണ് തരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ബെൽറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എർഗോണോമിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഒരു മീഡിയം ടോൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഓടിക്കാം ടോൾ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഒരല്പം ബെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ഓടിക്കേണ്ടി വരും അത്യാവശ്യം ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റൈഡറിൻ്റെ സീറ്റ് അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് നല്ല കുഷ്യൻഡ് ആണ് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലിയൻ കംഫോർട്ടും ഉണ്ട് നല്ലൊരു കിടിലൻ ഗ്രാബ് റൈലുണ്ട് അപ്പം അത്രയൊക്കെയാണ് ഇർഗോണോമിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോ ആണ് വരുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുള്ളൂ റൈഡിംഗ് ടൈമിൽ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ അലുമിനിയം ഫ്രെയിംസ് ആണ് വരുന്നത് ഏത്തറാണ് അലുമിനിയം ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്കൂട്ടർ ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മെനവറ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് കാരണം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മൾ കാല് ചവിട്ടുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം അവർ ആ ഒരു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനോവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഈവൻ ഹയർ സ്പീഡിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതി
ക്വാളിറ്റി ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല ഫൈബർ ബോഡി ആണെങ്കിൽ കൂടി അലുമിനിയം ഫ്രെയിം വരുന്നത് കൊണ്ടും നല്ല ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പെയിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മിററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നല്ല സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ള മിററാണ് ഗ്രാബ്രൈലൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സ്വിച്ച് ക്വാളിറ്റി ആവറേജ് ആണ് പിന്നെ ഓവറോൾ ഐ പി റേറ്റിംഗ് സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ഈ മൂന്ന് റേറ്റിംഗും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടറാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ലാക്സ് ആണ് വരുന്നത് വെഹിക്കിളിൻ്റെ വാറണ്ടി വരുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ബാറ്ററി വാറണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ചാർജിങ് വാറണ്ടിയും വരുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സർവീസും മെയിൻ്റനൻസും അപ്ഡേറ്റ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പുതിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ സർവീസിംഗ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് ചാർജിങ് ഹോം ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് വേരി ചെയ്യും അത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പെർ ഇയർ ഇനി ഇത് ആർക്കൊക്കെ സ്യൂട്ട് ആകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പക്ക യൂത്തിനെ എയിം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂട്ടറാണ് അതുപോലെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിനെ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ശരിക്കും അവരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിങ്ങും അതുപോലെ ഓഫീസ് ടു ഹോം ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി റൈഡ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടോളും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വണ്ടി പ്രിഫർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്യരുത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള നോർമൽ വാഷിങ്ങേ ചെയ്യാവുള്ളൂ പിന്നെ അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബ്രേക്ക് പാർട്സ് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ത്രീ ഇയർ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹീറോ മോട്ടോ കോപ്പും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വമ്പൻ ബിസിനസ് ടീംസ് ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹീറോ തന്നെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു എയ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെയുള്ള മെട്രോ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ആയി പോയത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് മെട്രോ സിറ്റികളിലും ഉടനെ തന്നെ ലോഞ്ച് ആവും പിന്നെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇയർ എൻഡോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേയോ കേരളത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പെൻകിൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞെക്കി പൊട്ടിക്കാനുള്ള ബട്ടൺസ് ഒക്കെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇംഗിതം പോലെ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിഡ് വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ടേക